有。爷的名字是你叫的吗？乖乖的给我束手就擒，还能给你留个全尸。<笑>做是燕寻的罪名，我们不能再贸然行事了。可是魏帝反复无常，又极易受人挑拨，朝堂之上，世子他，我有办法。办法是可行，可是你去太危险了，还是我去吧。那行，我不能去见他，只能你去。时间来不及了，再等一会儿我们就出不去了。那好，你小心。嗯，公主，怎么了？燕寻世子的侍女买通了守门的侍卫，在门外等候，说是燕世子有难，请求您援手。司令员啊，魏二公子失守了，现在燕寻被押往皇宫面见皇上。公子说要将刺客的尸首神不知鬼不觉的运走。啊，快去看看。诺。哎，你们几个，一会儿找机会把那些尸首都埋了，都走麻利点
去给您换一瓶新的。你是谁啊？我是您的奴婢，是皇上的人。朕的人。普天之下，生灵万物，都归皇上所有。什么？奴婢名叫兰儿。兰儿。皇上，您睡了吗？哎呀，这都火烧眉毛了！皇上，皇上。
他人不错，晋为叔仪，封号兰。住到兰福宫去吧。诺。严巡，朕才宽恕你，你戴罪之身，竟敢提刀伤人！臣恐慌，皇恩浩荡，臣感激不尽。但是，臣只是保命。魏叔尧深夜行刺，臣若不拼命，就不得已保命。请皇上为臣做主。臣本来是为了燕巡的安全着想，正常巡查。没想到这小子要逃跑，为我识破，还想杀我灭口。皇上，燕巡跟他父亲一样，狼子野心，不足为信呐。你眼睛是不好使吗？莺歌院里有那么多的尸体，你看不见呐？明明是魏树游集结刺客，而燕巡呢，只是自保。誉王殿下，你连你表兄的话都不信了。殿下见到刺客了吗？看到尸体了吗？啊，呃，这倒没有，不可是。龙儿，退下。皇上，臣这儿有连夜审问守卫的证词，当晚只有魏书游、燕巡，并无刺客。禀皇上，莺歌院的守卫本就是宇文府的人，臣认为这证词不可信。皇上，臣明白，今日之事，臣百口莫辩。只是，臣自幼长在京城，皇上明眼如炬，臣是什么人，可会行宵小之行，谢为小人之举？臣相信，吾皇自会明断。皇上若因此治罪燕巡，恐有迫害之嫌呐。真是虎父无犬子啊！这苦肉计唱的真好听，不但害了魏二公子，连贵妃娘娘都轻信了。比起你那大逆不道的爹来说，真不知道厉害了多少倍。这叫什么呀？青出于蓝胜于蓝。怀公子，燕巡若真如你所说，也不至于落到今天这个地步。但是，袖里藏刀，指舞为马，颠倒黑白。怀公子的本事，燕巡受教了。世子，您可别往我身上抹黑，是非黑白，皇上自有定论。只是，您已是在押之人。带刀伤人，我们可都看见了。您说有刺客，谁看见了？证据呢？你这明明就是欺骗皇上！欲加之罪，何患无辞？我一庶子，无权无势，别说瞒天过海了，就连带刀伤人都不敢。高看了，宇文华，你当然没那么大本事。儿臣拜见父皇母妃，谁让你来的？别在这胡闹，赶快回去。父皇，儿臣有重要的事情要禀报。说。殿外那具尸体，是今天晚上魏府。派去刺杀燕巡哥哥的刺客，也就是魏书游的贴身亲信。魏书游经常带着他四处招摇，宫中知道此人者众多，在殿上的诸位，想必对那个人也并不陌生。宇文公子，你说是吧？
松儿、李文怀，殿外查看。诺诺。自己都承认了，你还有什么话可说？公主，即使是魏府家奴，我觉得也是安插在魏二公子身边的探子。你再说了，因为定北侯要谋反的时候，想在权贵身边安插探子并不难。你就是。三更半夜，公主怎么会知道莺歌小院发生了什么？又那么巧遇到那些刺客，还带到皇上面前。皇上，此人虽是陈府上的人，但并不是陈心腹。臣只是觉得他机灵，才留在臣身边。没想到他是武功高强的人。八成是什么厉害人物放在我身边的探子吧。燕寻自幼在京城为质。小心谨慎，深恐行差踏错，惹来祸端。别说武艺高强，身边连个会武功的人都没有。你胡说八道！你身边就有两个武功高强的人，一男一女。如果皇上不知道，把他们抓过来一问便知。皇上明鉴，魏书游先是想刺杀微臣，会有诬陷微臣，心思歹毒，令人发指。燕寻乃是一介罪人，幸得吾皇开恩，才得以苟全性命，断不会把会武功的人带在身边。你胡说八道！如果没有那两个人，你以为你今晚能保住你的狗命？早就被我们乱人分尸了！哦，原来是这样啊！父皇，你听见了没有？他亲口承认的，就算有些人再巧舌如簧，应该也没有什么用了吧？你不是说，这阴歌院里除了燕寻和魏书游，没有其他人吗？皇上，他应该是五十散发作，胡说八道吧？你是当朕糊涂啊？皇上，臣有罪，臣失察。皇上早有旨意。禁止门阀接近燕寻。书友，你真是枉费了皇上对你的期望，简直是胆大妄为，欺君罔上，真是该死。不过皇上，臣妾是看着他长大的。他虽然行事鲁莽，但是本性善良。今日之事，绝对不是他的本意。一定是受到奸人的唆使，才会做出此等忤逆之事。还非所言即是
。父皇，现在既然真相已经水落石出了，那就快快处置他们吧。燕寻哥哥也是受害者，您就别让他跪着了。燕寻，你起来吧。微臣谢过皇上。魏书瑶，朕看在贵妃的面子上，就罚你杖责二十，回府闭门思过。没有朕的传召，不得出府。父皇，他要刺杀燕寻哥哥，而且还骗了您。这么大的罪行，您就打二十大板就完了吗？没有规矩。不是父臣。都回去吧，一场好梦都被你们给搅了。燕寻世子，你倒是挺机灵的，炸谎了魏书瑶，可是自古门阀相争，有几个是靠机灵的？嗯，还得靠实力。宇文怀。舌头没白长啊，真是好口才。公主，我也是一片好心呢。一片好心，请把你的好心收起来，以后离我的燕寻哥哥稍微远一点，再有下次，本公主绝不轻饶你。我知道，在公主的眼里，只有你燕寻哥哥对你最好，我做什么都是错的，所以我也要嘱咐公主一句话：不要所托非人。伤了自己。严寻哥哥，我问太医拿了一些伤药，拿回去涂上吧。只是一些皮外伤，不碍事的。今日还要多谢公主援手。燕寻在此谢过了。燕寻哥哥，你你，你的药。我很抱歉，没有去看望过你。你到底想说什么？你既无心，就请不要耽误重公主了。世子今晚会回来吗？会的。你受伤了，哦，皮外伤，没事。进去休息一下吧，我在这里等就好。不用，没事。燕寻，世子，燕寻。打了魏书瑶二十板子，回府闭门思过去了。就这样。就这样。皇上根本就不想处罚魏书瑶的，这只是一个信号而已。一旦罚中了，以后人心就会有所顾虑。朝野上下，以后就不会再有人敢对燕寻动手。显然，这不是皇上想看到的。他只是想控制燕寻，利用燕寻控制燕北。一个朝不保夕的燕寻，总比一个安全的燕寻要好对付的多。看来以后我们得更加小心了。只要我们一日还在长安，就不能掉以轻心。魏帝想要杀我，我又何尝不想取他的性命？阿楚。你来了，嗯，今晚应该不会再有刺客了
，我就在这儿睡了。你受伤了？啊，皮外伤，没事的。让我看看。真的没事儿。让我看看。我刚已经做了处理了，血已经止住了。哎，燕雪，你干什么去？去拿药。去哪儿拿药？去找公主拿药。现在外面都是杀手，我们身上都有伤，就算不被他们杀死，也会被皇帝治一个重罪。这个时候不要再节外生枝了。叶雪，叶雪，叶雪，你忍耐一下，忍耐一下，我真的没事的。你千万不要因为我乱了分寸。我们好不容易活下来了，每走一步都要小心谨慎。你想想你的家人，想想你的父母。他们都在天上看着你呢，千万不要冲动，忍耐，忍耐，再忍耐一下。要带的吗？集合越位。诺。岳公子，请不要叫属下为难。怀公子现在不在这儿。公子是来拜访三太夫人，又不是来拜访怀公子。三太夫人瘫痪多年，早就不见外人。请岳公子等怀公子回来。诸位，请回吧。三太夫人，一向可好
，我一个苟延残喘的活死人，如何谈得上好字？你是月儿。月儿自幼就听说，三太夫人潜心修佛，不问世事。万万没有想到，您是被囚禁在这不见天日的密室里。十六年了，我就像一个无法见光的老鼠，让你见笑了。月儿此番冒昧拜访，是想请您辨识一件旧物这是我母亲当年在极乐阁换上的裙子。人人都说，这是极乐阁下等的妻妾才穿的芍药裙。两个月前，我在极乐阁得到这条裙子，我才发现，这是正室夫人才可以穿的牡丹花裙。牡丹与芍药本就容易混淆，又有人故意把它弄污了。你说的没错，这正是我的裙子。我母亲被人诬陷，乱伦通奸，就是因为那晚与宇文熙一起醉倒，又被人换上了一条自己也讲不清来路的裙子。宇文熙竟然这样欺瞒大家。那一夜，你母亲分明跟我在一起。肯定。嗯。我是南朝巫一相谢家的女儿，是你母亲嫡亲的姨母。那一夜，你母亲来看我。我们喝了点酒，我留宿你母亲。宇文熙那个德行，想必你也知道。我担心你母亲名声受损，我特意启动机关，进入这密室之中，还取了这条牡丹裙，给你母亲换上。然后，然后当然出了大事。当晚，玉文熙使出各种手段把我困在这里，十六年与世隔绝，只留下两名哑婢看管伺候。他竟然如此残忍！那他为何没有杀你？你以为他不想杀我？留我性命，是因为他心中的贪念，他勾结大量谍者。我今天说的够多了，你要想听更多的故事。你得慢慢听。我自己进来的，看不到吗？是你惹起的争端，也怪我。忘了告诉你，三太夫人
，让我带走。你最好想清楚，乖乖的把祖母给我送回来，否则我让你的青山院血流成河。你威胁我吗？你觉得我是在威胁你吗？你不怕皇上和朱伐看到我们宇文家同是操戈的笑话就罢了？你真的不怕三太夫人重见天日？你们三房一族，就此毁于一旦吗？此事一旦透露出去，固然和我脱不了干系，但你也是宇文家的人，想置身事外，绝不可能。好啊，试试看。我要是把你们三房……勾结大梁谍者的事禀报皇上，你说，皇上会不会因为我揭发有功，而放我一马？宇文月，你到底想怎么样？我马上要到边塞了，那边风沙大，气候不好，不是个好地方。我想着，我到那边受苦，兄长。你却在府中享福作乐，我气量小，很不开心。这样吧，我给你安排一个去处，去守皇陵，因为兄长特别适合和死人打交道。我给你三天时间上奏。我离开以前，你必须离开长安。如若不然，我就送你。去和你祖父作伴，宇文月，你欺人太甚！进来，公子，好消息！宇文月明天早上就要离开长安去边塞了。嘿嘿嘿嘿。哥哥哥，公公子，你你打我干什么呀？不为什么，因为你该打。啊啊！娘娘。娘娘，奴婢得到密报，宇文家的三老太太已经从极乐阁移居到青山院了。哦，怪不得宇文华向皇上请缨去守皇陵了。原来是有要命的把柄落在宇文月的手里，还是娘娘英明。世子，我等奉皇命而来，接手英阁院守卫。另外，这是誉王殿下命令属下带来的佩剑，说是物归原主。多谢誉王，请代我转达。诺，从明天开始，放宽小院管制，除了世子之外，余人可以自由出入。世子，看来县报说宇文怀和宇文月都将离开长安是真的
，宇文家暂时不会发难了。虽然没有了宇文怀这个心腹大患，我们仍需小心行事。终于明白。尝尝我们燕北的家乡菜吧，好久没有吃到了。可靠吗？世子，世子，阿静来了。阿静，还记得我吗？世子，阿静以为再也见不到世子了。起来吧，蒙贺将军呢？世子，家父战死在燕北战场了，临终前嘱托我一定要找到世子，所幸我在战场上活了下来，就来了京城，足足找了您三个月，终于遇到了雨姑娘。世子，我爹他死得好惨。放心吧，我们会为他们报仇的。世子，阿静愿追随左右。阿静不仅会做饭，还会摔跤。阿静必将赴汤蹈火，在所不辞。好，你就兼任我的护卫吧。谢世子